வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து வெனஸ்டே பிளாக் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன் இன்னைக்கு வெனஸ்டே பாத்தீங்கன்னா பந்துன்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் ஹாலிடே ஸோ சிக்குக்கும் ஹாலிடே அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் தூங்கிட்டு இருக்கிறான் மார்னிங்கே கொஞ்சம் தூக்க வர மாதிரி இருக்கு இல்லாம பிளாக் தூக்க வர மாதிரி இருக்குன்னா சரி கொஞ்சமா அவனுக்கு பால் மட்டும் கலந்து கொடுத்துட்டு தூங்க வச்சிருக்கிறேன் ஏதோ கலரிங் பண்ணிட்டு இருந்தான் அப்புறம் அப்படியே தூக்க வர மாதிரி இருக்குன்னா சரி இன்னும் கொஞ்சம் ஹாலிடே தானா அப்படின்ட்டு தூங்க வச்சிருக்கிறேன் இன்னும் நான் லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணல டைம் வந்து டுவெல் தேர்ட்டிக்கு மேலே போயிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் லன்ச்சுக்கு வந்து சுண்டக்காய் புளி குழம்பு தான் வைக்க போகிறேன் என்னோடய நெய்பர் கொஞ்சம் கொடுத்தாங்க அவங்க என்னோடய வீட்டில் வந்து இந்த செடி இருக்குன்னு ஆக்சுவலாக அவங்க நார்த் இந்தியன் ஸோ இந்த மாதிரி குழம்பு அவங்க செய்ய மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி புளி குழம்பு செய்ய மாட்டாங்க இன்றைக்கி செஞ்சும் அவங்க கூட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு எதுவும் டேஸ்ட் பிடிக்கலான்னு ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இன்றைக்கி என்ன லன்ச் பண்ணுங்க என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிங்கன்னு என் கூட கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வந்து லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பார்த்தீங்களா சிக்கு எப்படி மெய் மறந்து தூங்கிட்டு இருக்கிறான் பக்கத்துலேயே கலரிங் பண்ணுறதுக்கு டைரி எல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தான் அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி மாதிரி இருக்கும் கலத்தில் மாட்டுறது அது வந்து எடுத்து வச்சு விளையாண்டு இருந்தான் அவனுக்கு தான் கிருஷ்ண ஜெயந்தி அப்போது வாங்கினதுல அது நான் கிராஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கீழே வச்சுருந்தேன் ஸோ அதில் இருந்தது அதை எடுத்து ரெண்டு நாளாக அதே தான் வச்சு விளையாண்டுட்டு இருந்தான் அது அந்த பாக்ஸில் கூட குட்டியாக ஒரு மணி அதில் பிஞ்சு இருந்தது வேற ஒன்றோடது ஸோ அதையும் எடுத்து வச்சுட்டு அதே வெ கையிலே வச்சுட்டு இருக்கிறான் ஸ்கூலுக்கு கூட எடுத்துகிட்டு போனான் இதே தான் அவனுக்கு விளையாட்டு டாய்ஸ் விளையாடுறதுல இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் விளையாடுறது லெவன் ஓ கிளாக் மேலே கொஞ்சம் பால் குடிச்சிட்டு விளையாண்டுட்டு இருந்தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கம் வருது அப்படின்ட்டு பெட்டில் போய் உட்காந்து கலரிங் பண்ணிவிட்டு அப்படியே தூங்கிட்டான் ஸோ இங்கே வந்து நான் சுண்டக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரைஸ் ஆல்ரெடி ஒரு டென் ஓ கிளாக் போல் தண்ணியில் போட்டிருந்தேன் அப்புறம் புளி இப்போ வந்து சுடு தண்ணியை வச் அடுப்பில் வச்சு சுடு தண்ணியில் புளி ஊற வச்சிட்டோம்னா டக்குன்னு இதாகிடும் ஸோ நான் ரைஸை கழுவி வச்சுட்டு புளியும் வந்து அடுப்பில் வைக்க போகிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக வந்து கீரை பாலக்கீரை அது அதை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து தேவையானது தேங்காய் தக்காளி பூண்டு ஸோ உரிக்கிறதெல்லாம் உரிச்சிட்டு இருக்கிறான் வேக வேகமாக சிக்கு இப்போ தான் தூங்கினனால அவன் எத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்பான்னு தெரில சரி நம்ம சமைச்சு வச்சிட்டோம்னா அவன் பசியோடு எந்திரிச்சா சாப்பிட்டு கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு வேக வேகமாக சமைச்சிட்டு இருக்கிறான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் கழுவிக்கலாம் அதனால் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி தேங்காயெலாம் கட் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அரைக்கிறதுக்கு ஸோ ஏன்னா நம்ம காய் வறுத்ததுக்கு அப்புறம் டக்குன்னு அந்த அரைச்ச விழுத ஊற்றுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஆனியன் கட் பண்ணிவிட்டு தேங்காவும் வந்து ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி வச்சிட்றேன் புளி குழம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நான் தேங்காய் வெங்காயம் தக்காளி ஜீரகம் இது மூணாலும் போட்டு அரைச்சி அது புளி கரிசல்லாம் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு கொதி ஊட்டதுக்கப்புறம் இந்த விழுத அரைச்சி ஊற்றுவேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ புளி வந்து கொஞ்சம் சூடாயிடுச்சதை ஃபஸ்ட்டே ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பேன் வச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஜீரகம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆயில் வந்து குழம்புக்கு ஆயில் ஊற்றினேன் நான் நார்மல் ஆயில் ரீஃபைண்ட் ஆயில் அப்புறம் வந்து நல்லெண்ணெய் கொஞ்சமாக ரீஃபைண்ட் ஆயில் அப்புறம் நல்லெண்ணெய் ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக நல்லெண்ணெயே ஊற்றலாம் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சமாக இருந்ததுனால ரீஃபைண்ட் ஆயிலும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் கடுகு அதுக்கப்புறம் வெந்தயம் கொஞ்சமாக சோம்பு இதெல்லாம் தாளிச்சுட்டு வெங்காயம் கருவேப்பில் தட்டி வச்சுருக்கிற பூண்டு இதுவும் போட்டு தாளிச்சாச்சு இது வந்து வதங்கிட்டு இருக்கிற டைமில் வந்து நான் சுண்டக்காய் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து புளியும் வந்து கரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன் சுண்டக்காய் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் தண்ணியில் போடல கட் பண்ணி கொஞ்சம் அந்த விதையெல்லாம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் தான் இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படியே கட் பண்ணிட்டேன் தக்காளியும் போட்டு வதக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சுண்டக்காய் தான் போடணும் சுண்டக்காய் வந்து கலர் சேஞ்ச் லைட்டாக அந்த ஸ்கின் க்ரீன் கலர் வந்து கொஞ்சம் லை
மல்லி தூளும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ மஞ்சள் தூள் சாம்பார் தூள் அப்புறம் மல்லி தூள் எல்லாம் போட்டாச்சு அதை லைட்டாக வதக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு புளி கரைசல் ஊற்றிட்டேன் ஸோ இது ஒரு ஒன் மினிட் கொதித்ததுக்கப்புறம் அந்த கேப்பில் போய் நான் அந்த மிக்சியில் இருக்கிறதெல்லாம் போய் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த விழுதையும் ஊற்றிடுவேன் ரைஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ குழம்புக்கு எல்லாம் ஊற்றி வலித்து அதில் ஊற்றி கலக்கி வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து அது அதை வந்து பெரிய கேஸ் ஸ்டோவுக்கு மாற்றிட்டு இதில் சின்ன ஃபேன் வச்சு ஆயில் ஊற்றி நான் கீரை இதில் வதக்க போகிறேன் இதெல்லாம் இப்போ நடுவில் நடுவில் அப்படியே நான் காயும் கட் பண்ணிக்கிட்டேன் கொஞ்சம் கீரையெல்லாம் கட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு கடுகு ஜீரகம் தாளிச்சுட்டு ஆனியனும் வதக்கிட்டு ஆனியன் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை ஸோ இதெல்லாம் வதக்கிட்டு கீரையும் போட்டு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இந்த கீரை பொரியல் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எக்ஸ்பெஷலி எனக்கு சப்பாத்திக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆனியன் வதங்கினதுக்கப்புறம் கீரையும் போட்டு வதக்க போகிறேன் பெரிய பேனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சைட்லாம் காஞ்சு கொஞ்சம் ஒட்டிக்குது ஸோ அதெல்லாம் அப்பப்போ எடுத்து விடணும் இல்லைனா ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுது ஸோ இப்போ கீரையை போட்டு லைட்டாக வதக்கிட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வதக்குனா போதும் கீரை ஃபாஸ்ட்டாக வதங்கிடும் நெக்ஸ்ட் நம்ம முட்டை கூட போட்டு திருப்பி கொஞ்சம் வதக்குவோம் இல்லையா அதனால் நான் ரொம்ப கீரையை போட்டு ட்ரையாக வதக்கலை தண்ணியெலாம் தேவையில்லை நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற அந்த தண்ணியே போதும் கட் பண்ணி இல்லை கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கழுவுனது ஸோ ரெண்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு அதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் வந்து பெப்பர் வேறு எதுவும் இதில் ஆட் பண்ணல ஸ்டார்டிங்கில் வந்து க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு தான் தெரிஞ்ச விஷயம் ஆச்சு சீக்கு காரமாக சாப்பிட மாட்டான் ஸோ அதனால் நான் லைட்டாக வந்து பெப்பர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எவ்வளோ பேர் நிறைய காய்கறியை வந்து முட்டையில் போடுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பீக்கங்காய் அப்புறம் பொடலங்காய் முருங்கைக்கீரை இந்த மாதிரி கீரை வகைகள் முட்டைக்கோஸ் போடுவாங்க நிறைய காய்கறி போடுவாங்க நானும் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறேன் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நம்ம குழம்பு இங்கே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு மல்லி இருந்தால் மல்லி போட்டு இறக்குனா சூப்பராக குழம்பு சுண்டைக்காய் புளி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து வத்தல் பண்ணுவாங்களோ ஸோ அந்த வத்தல் போட்டு புளி குழம்பு வத்த குழம்பு மாதிரி வைக்கிறப்போ அதுவும் செமையாக இருக்கும் ரசம் வந்து கொஞ்சமாக லா ப்ரீவியஸ் டே வச்சது வந்து கொஞ்சம் இருந்தது ஸோ நான் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ லன்ச் மெனு பார்க்கலாமா இப்போது சுண்டைக்காய் குழம்பு புளி குழம்பு ரைஸ் ரசம் இருக்கு அப்புறம் முட்டை கீரை பொரியல் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன கிணத்துல தயிர் இருக்குது எல்லாமே ரெடியா இருக்குது ஆனா சிக்கு தான் என்ன எந்திரிக்கல எனக்கு சம பசியா இருக்குது சரி சிக்கு எந்திரிச்சுக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிடலான்னு நான் எதுவும் சாப்பிடல கொஞ்சம் சைட் பை சைட் எல்லா கிளீனிங்கும் அப்படியே முடிச்சு அந்த சைட் பார்த்தோம்னா இட்லி வச்சிருக்கேன் மார்னிங் செஞ்சது பேலன்ஸ் செஞ்சது பாத்திரம் எல்லாம் கழுவியாச்சு இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் பூவெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கிறேன் அது ராமவானம் சூப்பர் ஸ்மெல்லுங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸ்மெல்லு ஸோ என்னோடய பிளேட்டிங் வந்து ஆக்சுவலாக நான் இதை சாப்பிட்றப்போ எடுத்தது பட் உங்களுக்கு முன்னாடியே ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் எப்போவுமே புளி குழம்பு கூட கீரை பொரியல் சாப்பிட்டா சம காம்பினேஷன் ஸோ சுண்டைக்காய் புளி குழம்பு வித் கீரை காம்பினேஷன் பெஸ்ட் காம்பினேஷன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கிச்சன் ஒர்க் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு பாத்திரமும் கழுவி வச்சிட்டேன் பட் சிக்கு தான் என்ன எந்திரிக்கல தூங்கிட்டு இருக்கான் சரி அவன் எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்லான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இந்த முட்டை பொரியல் ட்ரை பண்ணி பாருங்க கொஞ்சமாக கீரை இருக்கிறப்போ ரெண்டு முட்டை உடச்சி ஊற்றி 
செஞ்சோம்னா கொஞ்சம் குவான்டிட்டியும் கிடைக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ரச சாதத்துக்கும் சூப்பராக இருக்கும் சப்பாத்தி கூடயே வச்சு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் டைம் இருக்கு ஸோ நெயில்ஸ் ஷேப் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ இப்போ ஷேப் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன் ரொம்ப வருஷமே ஆச்சு கட் பண்ணி அப்படியே விட்ருவேன் அதிலே நெயில் பாலிஷ் கூட சம்டைம் செஞ்சுக்குவேன் அது இப்போது ஷேப் பண்ணலான்னு ஒரு டென் டேஸாக வளர்த்தி இருக்கிறேன் ஷேப் பண்ணுறதுக்காக நான் கலர் பார்லேருந்து நெயில் ஃபைலர் வாங்கியிருக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் நெயில் ஃபைலர்லாம் யூஸ் பண்ணதில்லை இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆக்சுவலாக அது கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடியே வாங்கிட்டேன் பட் யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருந்தேன் உங்கள்கிட்ட காமிச்சிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ அதை தான் இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணி அந்த நெயில்ஸை ஷேப் பண்ண போகிறேன் பார்க்கல அப்படின்னு அப்போல்லாம் நெயில் ஃபைலர் இல்லாதப்போ இந்த நெயில் கட்டரில் இருக்க ஃபைலர் சின்ன ஃபைலர் இருக்கும் இல்லையா அதில் தான் பண்ணிக்குவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்டலாம் வாங்கிக்குவேன் நான் ஒர்க்கிங்கில் இருந்தப்போ சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இது ஆசையான கலர் பார் அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட்லேருந்து வாங்கியிருக்கிறேன் நெயில் ஃபைலர் இது வந்து இந்த அமேசானில் வாங்கினேன் ரேட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சம்திங் ஆஃபரில் இருந்தது கலர் பார் ஆக்சுவலாக ஒரு நல்ல பிராண்டு தான் பட் இந்த நெயில் ஃபைலர் வந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு வர்த்துன்னு எனக்கு தோணல சரி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பாக்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பேக்கேஜிங்கு அது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருந்தது இது வந்து கிறிஸ்டல் ஃபைலர்னு போட்டிருக்கும் ஸ்டீலும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது கிளாஸும் கிடையாது கிறிஸ்டல்னு போட்டிருந்தது நான் எதுவும் என் கையெல்லாம் காமிச்சிட்டு இருக்கிறேன் அழுக்கு எடுக்கிறது ஆக்சுவலாக இந்த இது நெயில்ஸ் வளர்த்துனோம்னா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் அழுக்கெல்லாம் சேர்ந்துடும் அதுவும் நம்ம கிச்சனில் வேலை பார்க்குறதுக்கு சொல்லவே தேவையில்லை நல்லாவே அழுக்கு சேர்ந்துடும் இந்த இந்த டூல் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த அழுக்கு எடுக்கிற மாதிரி இது வந்து பெடிக்யூர் மெனிக்யூர் பண்ணுறதுக்கான டூலு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நெயில் கட்ரு இது அதுக்கப்புறம் பிளக்கர் இருக்கும் அதெல்லாம் இருந்தது பட் இந்த நெயில் ஃபைலர் மட்டும் எனக்கு இல்லை யாரோ ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற வரைக்கும் என்னோடய சிஸ்டர் தான் கிஃப்ட் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சுத்தமாக ஞாபகம் இல்லை ஸோ அதை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி நெயில்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு இதை வச்சு ஷேப் பண்ணலாம் வந்து கொஞ்சம் அன்னீவனாக கட் பண்ணிட்டாலும் ஃபைலர் வச்சு ஈஸியாக நம்ம ஷேப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம நெயில் பாலிஷ் செக்ஷனுக்கு போகலாம் இது வந்து என்வைபேயில் வந்து நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி வாங்கியிருந்தேன் அதை வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த நெயில் பாலிஷோட ரிமூவ் இருக்குதுங்களா அது கொஞ்சம் திக்காயிடுச்சுன்னா அது கொஞ்சம் ஊற்றுனா கொஞ்சம் லிக்விட் ஆகும் ஸோ அது ஊற்றி நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் நல்ல மேட் ஃபினிஷிங்க இந்த நெயில் பாலிஷ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு கலர் ரொம்ப கிளாஸாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப பிரைட்டாக இல்லாமல் ரொம்ப டல்லாக இல்லாமல் நீட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ அதுதான் இப்போ வச்சுட்டு இருக்கிறேன் நான் வந்து டபுள் கோட்டிங் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு டபுள் கோட்டிங் கொடுத்தோம்னா 
ஸோ டபுள் கோட்டிங் கொடுத்துட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி சைட்லாம் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம இந்த இயர்பட்ஸ் இருக்குதுங்களா அதை வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக பட் சைடில் ஆயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் ஓகே நம்ம எப்படியோ கை கழுவிட்டுருப்போம் பாத்திரம் கழுவுறோம் தண்ணியிலலாம் கை வைக்கிறப்போ அது கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் டேயில் அது போயிடும் ஸோ எப்படி இருக்குது ஸோ நெயில் பாலிஷ் வச்சாச்சு நல்லா இருக்குதா இது ரொம்ப லைட் கலரு ஷைனிங்காக இருக்காது மேட் ஃபினிஷு நல்லா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு ஸோ இப்போ நெயில் பாலிஷ்லாம் வச்சு முடிச்சாச்சு சீக்கும் எழுந்திரிச்சாச்சு இங்கே தான் நின்றுட்டுருக்கா நாங்கள் போய் சாப்பிட போகிறோம் இந்த வீடியோ வீடியோவை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு நல்ல வீடியோ